வியாழன் உதய தரிசனம் நிகழ்ச்சியில் இரண்டாவது அம்சத்துக்குள் நாங்கள் நுழைந்து விட்டோம் நாங்கள் ஏற்கனவே கூறியிருந்தோம் இரண்டாவது அம்சம் ஒரு சிறப்பான கலந்துரையாடல் என்று நாங்கள் ஏற்கனவே கூறியிருந்தோம் அந்த வகையில் தான் நாங்கள் இரண்டாவது முறைக்குள்ளே அந்த அங்க அந்த இரண்டாவது அம்சத்துக்குள்ளே செல்ல போகின்றோம் நாங்கள் பார்த்திருக்கின்ற அந்த மருத்துவம் என்ற முறை பல முறைகளில் இருக்கின்றது பல வழிகளில் இருக்கின்றது எத்தனையோ வகையான மருத்துவங்கள் இருக்கின்றது எத்தனையோ வகையான நோய்களை குணமாக்கக்கூடிய மருத்துவம் இருக்கின்றது ஆனால் நாங்கள் இன்று ஒரு புதிதான ஒரு மருத்துவத்தையும் சில சிலர் தெரிந்திருக்கலாம் தெரியாதவர்களுக்காக கூறுகின்றோம் ஒரு புதிதான ஒரு மருத்துவ முறையையும் அது சம்பந்தமாக சில விளக்கங்களையும் நாங்கள் இன்றைய பொழுது பார்க்க போகின்றோம் நம்மோடு இணைந்திருக்கின்றார் செவி வழி தொடு சிகிச்சை எனட்டமிக் தெரப்பி என்ற அந்த புதிய ஒரு ஒரு மருத்துவம் அந்த மருத்துவ நிபுணர் ஹீலர் பாஸ்கர் தான் நம்மோடு இன்றைய பொழுது நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருக்கின்றார் இரண்டாவது அம்சத்திலே வணக்கம் 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 ஐயா வணக்கம் வணக்கம் அதாவது ஜெர்மன் இப்போ விளக்கமாக கூறிய போது அதாவது செவி வழி தொடு சிகிச்சை என்று குறிப்பிடுகிறார் அதாவது இங்கிலீஷில் வந்து அனாட்டமிக் தெரப்பி என்றால் என்ன நிறைய பேருக்கு விளக்கங்கள் இல்லாமல் இருக்கும் பொதுவாக ஒரு நோய்னா மருந்து மாத்திரை அக்குபஞ்சர் நியூரோதெரப்பி முத்திரா ரேக்கி இந்த மாதிரி நிறையா டெக்னிக் பார்த்துருப்பாங்க இந்த செவி வழி தொடு சிகிச்சைங்கிறது என்னென்னா இதெல்லாம் மருந்து மாத்திரையே கிடையாது நான் ஒரு நாலு மணி நேரம் பேசுவேன் அதை ஒரு நோயாளி உட்காந்து கேட்கணும் இதான் ட்ரீட்மெண்ட் ஆச்சரியமா இருக்கும் ஒரு நோயாளி நாலு மணி நேரம் உட்காந்து நான் பேசுறத கேட்டால் எப்படி குணமாகும்னு கேட்டால் நம்ம மனித உடம்புக்குள்ள ஒரு சொரப்பி இருக்கு எனக்கும் இருக்கு உங்களுக்கு இருக்கு எல்லாத்துக்கும் இருக்கு அந்த சொரப்பி ஒரு திரவத்தை சுரக்குது அந்த திரவம் எல்லா நோய் குணப்படுத்துது சர்க்கரை பிபி ஆஸ்துமா அது மாதிரி எல்லா நோய் குணப்படுத்துது எனக்கு அந்த சுரப்பியோட பேர் என்ன அது என்ன திரவத்தை சுரக்குது அந்த திரவம் சுரந்தா எப்படி நோய் குணப்படுத்த முடியுங்கிற அந்த அந்த ரகசிய வித்தை எனக்கு தெரியும் எனக்கு இல்லை எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த அந்த வித்தையை சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு நாலு மணி நேரம் நான் ஒன்றும் உங்கள் நோயை நான் குணப்படுத்தலை ஏன் நோய் நானே குணப்படுத்திங்க தெரியுமா சொல்கிறேன் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி உங்கள் நோயை நீங்களே குணப்படுத்திக்கிங்க அதுக்கு இதுதான் ரகசியம்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் அது சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு நாலு மணி நேரம் இது வந்து படித்தவங்க படிக்காதவங்க எல்லாருமே வயசானவங்களாம் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஒரு லோக்கல் லாங்குவேஜில் சாதாரணமாக இருக்கும் அப்போது நாலு மணி நேரம் நான் பேச கேட்டு முடிச்சு ஒரு நோயாளி அவங்களே தன் நோய்களை குணப்படுத்திக்கிறாங்க இல்லை எனக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் இதை சொல்ல முடியாது நான் கேட்குறது நாலு மணி நேரம் ஒரு நோயை குணப்படுத்தவே முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க நான் கேட்குறது நாலு மணி நேரம் தான் இப்போ எயிட்ஸை பற்றி ஒரே வாரத்தில் கேட்டீங்க என்னால் அஞ்சு நிமிஷத்தில் சொல்ல முடியாது ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன் ஒரு நோய் கிருமி நம்ம உடம்புக்குள்ளே போகும்போது அதை நம்ம உடம்பு கொலை பண்ணிடும் அதுக்கு அறிவு இருக்குது உடம்புக்கு ஆமாம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தடுப்பூசிங்கிற பேரில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு தடுப்பூசி போட்டால் தடுப்பூசியில் மருந்து மாத்திரை இருக்காது தடுப்பூசி நோய் கிருமி தான் இருக்கும் ஒரு நோய் கிருமி உடம்புக்குள்ளே உள்ளவர்களுக்கு பேர் தடுப்பூசி இது எப்படி ஒத்து வரும்னு கேட்டால் நம்ம உடம்புக்குள்ளே எப்போ நோய் கிருமி உள்ளே போகுதோ நம்ம உடம்பு கொலை பண்ணிடும் அதுக்கு ஒரு அறிவு இருக்குது இந்த அறிவு கெட்டு போனால் எய்ட்ஸ் எதிர்ப்பு சக்திக்கு ஆமாம் நோய் எதிர்ப்பு தன்மை அறிவு கெட்டு போனால் எய்ட்ஸ் ஆமாம் அதை எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு நம்ம நாலு மணி நேரத்தையும் சொல்லி கொடுத்துருவாங்க அதை நான் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் சொல்ல முடியாது அதுக்காக தான் இது நம்ம மூணு ஆப்ஷன் வச்சுருக்கிறாங்க எல்லா என்ன பிரச்சனை கேட்டால் அதாவது எய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் உடலில் இருக்கின்ற அதாவது எந்த ஒரு நோய் கிருமியும் உடலுக்குள் வருகின்ற பொழுது அதை எதிர்க்கக்கூடிய சக்தி உடலுக்குள் இருக்கிறது அது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி என்று கூறுவோம் எய்ட்ஸ் நோய் வருகின்ற பொழுது அந்த வைரஸ் போய் அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அனைத்தும் இல்லாமல் கிடையாது கிடையாது நோய் கிருமி போய் உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொலை பண்ணல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கெட்டு போனனால நோய் கிருமி வளர ஆரம்பிச்சிருச்சு ரெண்டு நாய் ஒரு நாய் ஒரு நாய் செத்து போயிருக்கு அந்த நாய் செத்து போன நிறைய புழு வந்துருச்சு நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா இந்த புழுவால தான் நாய் கொல்லப்பட்டதுன்னு சொல்றீங்க நான் சொல்றேன் நாய் செத்து போனி வைரஸ் என்பது இதற்காக விவாதத்துக்காக நான் பேசவில்லை எச்ஐவி வைரஸ் என்பது லட்சுமி அதனுடைய செயற்பாடு என்னன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாமக்கிறதுதான் எச்ஐவி வைரஸ் உடைய செயற்பாடாக இருக்கிறது என்றுதான் ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றார்கள் சொல்லுங்க அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியானதுனாலதான் அந்த வைரஸ் வந்துட்டு தலைமை வந்தாலும் இறந்து விடலாம் மறைக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது டிவிடியில் இருப்பது சிகிச்சை முறையா அல்லது நாங்கள் எப்படி இந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு பெறலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அட்வைஸ் ஆலோசனையா அதுல என்ன இருக்குன்னா டிவிடியில உடம்புடைய டோட்டல் அனாட்டமி இருக்கும் ரத்தம்னா என்ன செல்கள்னா என்ன உறுப்புகள்னா முதல்ல அது வரும் அடுத்தது நோய்களை பத்தி எல்லா நோய்க்கும் விளக்கம் இருக்கும் சக்கர நோய்னா என்ன எப்படி வந்து ஸ்டார்ச் வந்து கார்போஹைட்ரேட் குளுக்கோஸ் எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுது பேங்க்ரியாஸ் எப்படி இன்சுலின் கொடுக்குது மருந்து மாத்திரை சாப்பி
இப்போ வந்து இப்போ இந்த இந்த மாதிரியான சிகிச்சைகள் வந்து இந்தியாவிலும் மலேசியாவிலும் கூட நீங்கள் செய்து வருகிறீர்கள் இப்போ இலங்கையிலும் கூட நீங்கள் ஆரம்பித்திருக்கிறீர்கள் எவ்வாறாக இருக்கிறது இந்த சிகிச்சை முறைகள் எவ்வாறு வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது ரொம்ப நல்ல வரவேற்பு இருக்குது ஏன்னா எல்லா ஊர்லேயும் நோய் இருக்குது நல்ல வரவேற்பு இருக்குது இது வரைக்கும் யாரும் நிறைய பணம் செலவு பண்ணி நோய் குணமாகாமல் ரொம்ப கஷ்டப்படுறவங்கெல்லாம் இந்த டெக்னிக் மூலம் குணப்படுத்தும் போது ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க நீங்கள் ஜஸ்ட் வெப்சைட்டில் போய் ஹிலர் பாஸ்கர் அப்படின்னு பார்த்தாவே குணமானவங்களுடைய லிஸ்ட்டு நிறைய பேர் அவங்கவுங்க சொல்லியிருப்பாங்க நான் எப்படி குணமானங்கிறது சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி தெரியும் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு ஒரு வெளியுறவுகளோட இருக்குது இல்லையா ஜெயமலட்சுமி பசியின்றி எதையும் உண்ணாதீர் உண்ணும் போது உணவை தவிர எதையும் எண்ணாதீர் பசியின்றி எதையும் உண்ணாதீர் உண்ணும் போது உணவை தவிர எதையும் எண்ணாதீர் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறீர்கள் சில பழக்க வழக்க முறைகளையும் இதன் ஊடாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதாவது சிகிச்சையின் பின் நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டிய சில விடயங்கள் உணவு உட்கொள்கின்ற பொழுது நீர் அருந்துகின்ற பருகின்ற பொழுது சில விடயங்கள் சில உணவு வகைகள் சம்பந்தமாக கூறியிருக்கின்றீர்கள் சார் இந்த செவி வழி தொடு சிகிச்சை இந்த முறையும் நீங்கள் கூறுகின்ற கருத்தும் மற்ற மருத்துவத்தை விட கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கிறது நான் இதை பற்றி சில பிரிவுகளை நான் காட்ட கூறவில்லை நீங்கள் கூறுகின்ற அதாவது நோய்க்கான காரணமாக இருக்கலாம் நோய்க்கான சிகிச்சை முறையாக இருக்கலாம் நீங்கள் கூறுகின்ற கருத்தும் அதே போல இந்த சிகிச்சை முறையும் வித்தியாசமாக இருக்கின்றது அதனால் கேட்கின்றேன் இது எந்த அளவுக்கு வெற்றி அளித்திருக்கிறது எத்தனை பேர் இதில் பலன் பெற்றிருக்கிறார்கள் எந்த அளவில் பலன் பெற்றிருக்கிறார்கள் பல லட்சம் பேர் பலன் அடைஞ்சிருக்கிறாங்க எனக்கு ஒரு நாளைக்கு ஐநூறுலேருந்து ஆயிரம் ஃபோன் கால்ஸ் மட்டும் வந்துட்டுருக்கு பத்து பேர்த்தை வச்சு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கூப்பிட்றவங்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியல ஏன்னா குணமானவங்க கூப்பிட்ருக்காங்க ஸோ என்னால் சொல்ல முடியலனா பத்து பேர்த்து ட்ரைனிங் கொடுத்து பதில் சொல்லிட்டுருக்கு ஏன்னா நான் யாரையும் நேரில் வர சொல்லல எனக்கு ஃபீஸ் கொடுங்கன்னு சொல்லல ஒரு நாலேஜை கற்றுக் கொடுக்குறோம் இது எல்லாமே ஃபோனு இன்டர்நெட் மூலமாகவே நோய் குணமாகிட்டுருக்கு நான் எதுவும் கொரியரில் வந்து மருந்து மாத்திரை அனுப்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் இந்த சிகிச்சை எந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கணும்னா இன்டர்நெட்டில் போனீங்கன்னாவே ஏற்கனவே நிறைய குணமானவங்க அவங்கவுங்க நான் எது ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் அவ்வளோ பேர் ஏற்கனவே குணமானவங்க அவங்க தகவலை தெரிவிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அதே போல தான் நம்ம சிகிச்சை முடிந்து பின் பின்பற்ற வேண்டிய ஊழியங்கள் குறிப்பிட்டு அதாவது உணவு குடி தண்ணீர் காற்று ஓய்வு உழைப்பு அதாவது பஞ்சபூதங்களுடன் நினைத்து நீங்கள் இதை குறிப்பிட்டிருக்கீர்கள் அதை பற்றி பார்க்கலாம் இல்லையா பஞ்சபூதம் தான் நோய் அதாவது நம்ம உடம்புக்குள்ள அஞ்சு விஷயம் உள்ள போகுது சாப்பாடு உள்ள போகுது தண்ணி உள்ள போகுது மூச்சு காற்று உள்ள போகுது தூங்குறோம் உழைக்கிறோம் இது அஞ்சு தான் நம்ம உடம்புக்காக பண்ணுறோம் அப்போ உடம்புக்காக செய்கிற அஞ்சுலேயும் பிரச்சனை வந்தால் தவறு நடந்தால் நோய் வந்துடும் அப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா சாப்பாடை எப்படி சாப்பிட்டா நல்ல பொருளாக உள்ளே போகும் ஒரு டெக்னிக் தண்ணியை எப்படி குடிக்கணும் மூச்சு காற்றை எப்படி இழுக்கணும் எப்படி தூங்கணும் எப்படி உழைக்கணும் இப்படி அஞ்சு விதமான டெக்னிக் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க இந்த அஞ்சையும் மாற்றும் பொழுது நம்ம உடம்பு இருக்கிற பஞ்சபூதங்கள் ஒழுங்காகிறது மூலமாக ஸோ ரத்தம் சுத்தமாகி எல்லா நோயும் குணப்படுத்துது சரி அதாவது எத்தனை இப்போ நான்கு சில விடயங்களை கூற வேண்டும் எத்தனையோ பல வகையான மருத்துவ முறைகள் இருக்கின்றது பல மருத்துவ வைத்திய நிபுணர்கள் இருக்கின்றார்கள் உலகிலே பிரபலியமான நிபுணர்கள் இருக்கின்றார்கள் பிரபலியமான மருத்துவ முறைகள் இருக்கின்றது சில முக்கியமான சில சிகிச்சை முறைகளும் இருக்கின்றது சில அறுவை சிகிச்சைகள் கூட இருக்கின்றது இப்படி இருந்தும் சில நேரங்களில் சில நோய்களை குணமாக்க முடியாமல் போகின்ற துர்நஷ்டமான நிலைமையும் இருக்குது இது வேற ஒரு பிரச்சனை இப்படி இருக்கின்ற பொழுது நீங்கள் கூறுகின்றது போல சில பழக்க வழக்க முறைகளை நாங்கள் அன்றாடம் கை கொள்ள வேண்டும் என்று கூறுகின்றீர்கள் நோய் வருவதற்கு முன்பாகவே இத்தகைய பழக்க வழக்கங்களை நாங்கள் கையாண்டோமானால் அதை வெள்ளம் வருவதற்கு முன்பதே அணை கட்டுவது போல இருந்தால் சிறப்பானதாக இருக்கும் ஆனால் நோய் வந்ததன் பின்பு நீங்கள் கூறுகின்ற பழக்க வழக்கத்தின் மூலமாக இந்த நோய்களை குணமாக்க முடியுமா கண்டிப்பாக குணப்பறக்க முடியும் நம்ம தெரப்பி வந்து வருமுன் காப்போம் திட்டம் கிடையாது வந்த நோய் குணப்படுத்துகிற திட்டம் இல்லை அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் சொல்வது நம்ம உடம்புல இருக்கிற செல்கள் ஒரு நிமிஷத்தில் முந்நூறு கோடி செல்கள் செத்து பொழைக்குது நம்ம உள்ளங்கையில் தோல் இருக்கு இல்லைங்களா இது பிறக்கும் போது இருந்த தோல் கிடையாது அடிக்கடி புதுசாக மாறுது லிவர் வந்து ஒன் இயரில் தன்னைத்தானே புதுசாக மாற்றிக்குது கம்ப்ளீட் செல்ஸும் செத்து ஆமாம் டபிள்யூபிசி பதிமூணு நாள் ஆர்பிசி இருபத்தோரு நாள் இன்டெஸ்டைன் முப்பத்தாறு மணி நேரம் என்ன சொல்லணும்னா வேறு வழியாக செத்து போன செல்லும் லெட்டின் வழியாக யூரின் வழியாக சளி வழியாக வெளியே போயிட்டு இருக்கு நம்ம டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணால் பர் மினிட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் குரோட் செல்ஸ் புதுசாக உருவாகுது இல்லைங்களா அது நோயில்லா செல்லாக உருவாகும் அப்போ கிட்னியில் இருக்கிற செல்கள் செத்து புதுசாக உருவாகுது இல்லைங்களா அப்போ புதுசாக உருவாகி கிட்னியே புதுசாக உருவாகிற டெக்னிக் நம்ம கிட்ட இருக்குது அதனால் வந்து இது நோய் கு
ஸோ எப்போ நம்ம சாப்பிட்ற மருந்து மாத்திரையுடைய டோஸ் அதிகமாகுதோ நோய் அதிகமாக தான் நடத்தும் ஸோ உறுப்புகள் புதுப்பிக்கிற டெக்னிக் தான் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன்னு தவிர இது வருமுன் காப்பம் கிடையாது வந்த நோய் குணப்படுத்துகிறதுக்கு ரெண்டாவது அம்சத்தை நம்மோட இணைந்துக்கொண்ட எனடமிக் தெரப்பி சம்மந்தமான விளக்கங்களை தந்த செவி வழித்தோடு சிகிச்சை நிபுணர் திரு ஹீலர் பாஸ்கர் அவர்களுக்கு நாங்கள் நிகழ்ச்சியின் சார்பாக நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி வணக்கம்